at the end of the tunnel, there is always light. Sa daming rejections, ay someday may mak makukuha ka rin na ano, magandang balita, good news, ganun. <laughs> Sometimes, if we believe it... Hi everyone, it's me Janice and welcome to my channel. So this time I will answer this question they gave me. How I applied in a 5-star resort in Maldives. So I will share my experience and I will give some tips that can help you or can give you an idea. If you think that this video can help you or if you think that this video you can have some information or ideas in applying in a resort here in Maldives then please click like and subscribe so that if I upload more videos then you will be notified. So after almost two years of working in a three-star hotel in Hulumali Maldives I learned that uh, there are online job sites that we can apply so when I was uh, browsing in internet and then I saw that there is uh, there is an online uh, website so there I applied the first job site that I saw was the www.jobmaldives.com and actually I never know about those uh, job online and I'm very thankful that uh, I discovered it yes so for how many months of um, waiting and how many months of always sending if there is new uh, hiring that I'm interested to to apply then I send CV and then finally I got an interview and also those local online job site I also tried in that and this video I will put some subtitle there I will talk in Tagalog and you can just read the subtitle. <laughs> okay, ayan. So, sa ilang months na pag-aantay, sa ilang months na pagsisend ng CVs ay uh, sa wakas may mga ano, may mga nag-reply at may mga nag-interview, ganun. So, yun. Nakuha na ako sa isang resort. So, sometimes if we believe in luck, then it's really my luck. <laughs> <laughs> parang swerte ko talaga na nakuha yung job na yun kasi imagine maraming mga applicants na nagpapasa ng ano nagpapasa ng mga CVs diba so maraming nare-receive na, na CVs at hanggang sa nakasali sa shortlist so ayun or else talagang blessing yun blessing yun ni God na ibigay sa akin yung job na yun para ipagpatuloy ko ang skills na meron ako yun. Dahil imagine, nag apply ako sa kahit anong trabaho, kahit saan-saan ako nag apply at makakuha ng mas maraming experience, ganun. So, ayun, nakuha ko yung work na yun. So, uh, yun ang pag-apply uh, ko sa 5-star resort dito sa Maldives. Okay, so meron akong mga tips. At hindi ako ganun kagaling sa mga ganito pero sa kunting experience ko ay may mga bagay na pwede kong i-share sa inyo na pwedeng magkaroon ng magkaroon kayo ng idea about this. Okay, so ito yung mga simple tips ko na pwede kong i-share. First tip is to make an organized and very specific, very short and direct to the point na CV and with cover letter if possible. Yun, gumawa ka ng isang simpleng, ano, simpleng CV lang na very short, na direct to the point, ganun. Hindi yung palikulikot na ano. Mas maganda yung very simple at if possible, maglagay ka rin ng cover letter. Yan. Okay, so tip number two is, if possible, check the grammar in spelling of the content of your CV. Before you submit your CV, uh, kailangan mong i-check na... Uh, okay yung mga grammar or okay yung mga spelling ng laman ng CV mo. Kasi, um, totoo yung sabi nila na yung CV mo is yun yung first impression ng tao sa'yo. Okay, so tip number three is find the suitable vacancies for you. Like, example sa akin, marami akong na-apply na trabaho. Halimbawa sa coffee shop, sa, sa bookstore wala akong masyadong experience sa bookstore kaya pag nagtanong sila sa about sa bookstore parang hindi ako makasagot di ba so maganda yung ano yung hanapin mong uh, 
yung hanapin mong job vacancy is yung marami kang experience para pagdating sa interview ay masagot mo ng maayos. Yan. And then, number four, be good in interviews. Sa interview is be polite, show respect, at yun, na-mention ko sa number three na um, para mas madali kang masagot, para mas madaling mag makasagot sa mga tanong uh, yung ano, familiar ka na sa trabaho na papasukan mo. Ayan, para maayos or mas madali mong masagot ang mga tanong. Ganun. Tapos yun, sagutin ang interviewer ng maayos or direct to the point na question. Ganun. Tapos related sa ano, related sa trabaho mo, ang isasagot mo pag, nasa, pag may mga natanong siya. Ganun. Tapos always say thank you or yes sir or yes ma'am or Uh, ano pa ba? Yung iba, yung tip nila is uh, after ng interview, mag, mag send ka ng mga appreciation letter, ganun. You can greet, good morning, or good afternoon, or um, sometimes it's better you mention the name of the interviewer, or like thank you Mr. Smith, or thank you Mrs. Smith, like that. So, tip number five is, I think this is the most important for me. Yeah. Don't stop applying for job. Don't stop sending CVs like that. Habang hindi ka pa nakakatanggap ng mga ng mga feedback or ng mga reply sa iyo ay uh, wag kang mawalan ng uh, pag-asa or wag kang ma-discourage na ay hindi naman sila nag nagano, hindi naman nila pinapansin ang ang application ko ganun. Wag kang ano Halimbawa, yung experience ko din, hindi ako tumigil na mag-send. Kasi ang nasa isip ko is, uh, someday, someday, someone will, uh, one will reply me back. Yes, ganun. So, sa, ka, sa ilang months na pag-aantoy ko, ay nagkaroon din ako ng um, reply, di ba? Ng callback, ganun. Instead na madis madiscourage ka, ay uh, isipin mo na ano, baka may mali, may mali sa mga CV mo, ganyan. Or instead na madiscourage ka, uh, i-check mo muna yung mga CV, yung mga laman ng CV mo. Baka yung CV mo hindi naiintindihan. Hindi specific yung laman ng CV mo, ganun. So, kailangan mong um, i-check para pag pwede mong um, improve pa yung laman ng CV mo ay mas mas okay pa. Sabi nga nila na yung maraming nare-reject sa daming rejections ay someday may mak makukuha ka rin na ano, magandang balita, good news, ganun. <laughs> At the end of the tunnel, there is always light. Anong sabi nila? <laughs> okay, so I will end this video by saying thank you, thank you very much for watching and I hope to see you in our next video. Bye!